வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோட்டல் ஸ்டைல் செசமி பேபி கான் இது வந்து ஒரு ஃப்யூஷன் குக்கிங் சொல்லலாங்க இந்த இதை வந்து ஒரு ஸ்டார்டர் மாதிரி நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் ஏதாவது டின்னர் பார்ட்டினாக்கா முதல்ல இந்த வந்து ஃபிங்கர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதை சர்வ் பண்ணலாம் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த செஸ்மி பேபி கான் செய்கிறது ரொம்ப சுலபம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம வீட்லேயே இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்குனால என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த செசமி பேபி கானுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேபி கானை வந்து நல்ல நீளமாக இருக்காது ரெண்டாக கட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை நாலாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நீளமாக இதுக்கு மைதா மாவு எவ்வளோ எடுத்துக்கிறோமோ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு அதே அளவு எடுத்துக்கணும் இது நான் கொஞ்சமாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கால் கால் கப் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு தகுந்த அளவு வெள்ளை மிளகுத்தூள் உப்பு கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸ் எள் இது எள் வந்து மேலே வந்து போடுறதுக்காக இப்போ இது பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல கார்ன்ஃப்ளவர் மாவை ஒரு கிணத்தில் எடுத்துக்கலாம் மைதா மாவு சமாளவு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு ரொம்ப கொஞ்சமாக போகிறோம் ஏன்னா சாஸில் உப்பு இருக்கும் மிளகுத்தூள் இது வெள்ளை மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கேன் உங்ககிட்ட இல்லைன்னா மிளகாத்தூளோ இல்லை கருப்பு மிளகுத்தூளோ போட்டுக்கலாம் டொமேட்டோ சாஸ் கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் சோயா சாஸ் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் அது கொஞ்சம் கூடியோ குறைச்ச போட்டுக்கலாம் இதோட தண்ணி போட்டு கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சிக்கிறேன் அதில் டிப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கலாம் நம்ம பஜ்ஜி மாவு மாதிரி கரைச்சிக்கணும் கார்ன்ஃப்ளார் மாவும் மைதா மாவும் சமளவு போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப கிரன்ச்சியாக வேணும்னா கொஞ்சம் ரைஸ் ஃப்ளார் கூட கூட போடலாம் தப்போன்னு இல்லை ஆனால் ஹோட்டலில் வந்து இந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க இப்படி பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சாச்சு இப்போ இதை டிப் பண்ணிவிட்டு எழில் மேலே புரட்டி எடுக்கணும் இப்போ இந்த மாவு இப்படி கரைச்சிருக்கோம் பாருங்கள் இப்படி நல்ல இதுவாக இருக்கணும் இப்போ இதில் இந்த பேபிக்கான வந்து நம்மளுக்கு வந்து தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு எள்ளில் புரட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நாலஞ்சு இப்படி போடுறேன் எள் வந்து இது மேலே வந்து இப்படி ஒட்டிக்கணும் அதுக்கு பிறகு நான் இப்போ டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போ சூடான எண்ணெயில் போடுறேன் இந்த மாதிரி எண்ணெயில் பொறிக்கிறப்ப கொஞ்சம் சலசல படங்கணும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கிரன்ச்சியாக வரணுங்க அந்த அளவுக்கு பொறிச்சு எடுக்கணும் இந்த மாவு வந்து அதிகப்படியாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் லேசான கோட்டிங் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இது பரிமாறதுக்கு ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் கொடுத்தா கூட போதுமானது இது பாருங்கள் நல்ல கோல்டன் கலராக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை வந்து இதில் கிச்சன் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சுருக்கேன் இதில் எடுத்துடலாம் இது ஒன்று ரெண்டு ஒன்றோட ஒட்டிகிட்டு இருந்ததுனா அதை கொஞ்சம் லேசாக பிரித்து விடிச்சிடலாம் மிக சுவையான செசமி பேபி கான் தயார் இதுக்கு வந்து டொமேட்டோ கெட்சப் வச்சுருக்கேங்க அதோடு கொடுத்தீங்கன்னாக்க எல்லோருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் ஒரு சில 
வேரியேஷன்ஸ் நான் சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் நம்ம எப்பவும் நம்ம சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் பஜ்ஜி மாவு கடலை மாவு அரிசி மாவு போட்டு பண்ணுவோம் அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் ஆனால் கொஞ்சம் அந்த சைனீஸ் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறப்ப அவங்க வந்து ஒயிட் பெப்பர் தான் போடுவாங்க நீங்கள் வந்து ஒயிட் பெப்பர் இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் போட்டாலும் நல்ல காரசாரமாக இருக்கும் உங்கள் உங்கள் விருப்பம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கூட்டி குறைச்சி வேணாலும் சேர்க்கலாம் சைஸ் இந்த சாஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சோயா சாஸ் மட்டும் போட்டும் பண்ணலாம் இல்லை டொமேட்டோ சாஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடலாம் உங்களுடைய விருப்பங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றி செஞ்சிங்கனாக்கா எல்லோரும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்காக கொடுக்கலாம் இல்லைனா ஒரு டின்னர் பார்ட்டிக்கு முதல்ல ஒரு ஸ்டார்ட்டர் மாதிரி சர